हमी अब को छलफल कक्षा आठ को गणित विषय अंतर्गत अलजेब्रा अलजेब्रा सुरू करना गई रहेगा जो अलजेब्रा में पहले एकाई बीस में हमलाई बीजीय अभिव्यंजक भन्ने पाठ शिक्षण करना अर्थात त्यों पाठ को बारे में कई कुरा सीखने को लगी रखिए कुछ बीजीय अभिव्यंजक अलजेब्रा अर्थात बीच गणित अंतर्गत पर में बीजीय अभिव्यंजक पाठ बीस एकाई बीस बीजीय अभिव्यंजक बीजीय अभिव्यंजक हरू इसलाय हमी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स भनेर पनि चिन्छ अब यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजीय अभिव्यंजक को बारेमा हामीले 6-7 मा पनि केही कुरा बुझेका छौ यसको धारणा बसिसकेको छ तर पनि अब हामी कक्षा 8 मा चाहिँ एस्ता अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनहरुको खंडीकरण करने पर निभाए को नाले की होता अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको थोड़े रिव्यू करों जून कुरा हमें ले कच्चा छह सात तीरा अर्थात तल लो कच्चा तीरा पढ़ी सके का छों पहले कुरा हमें चौल बात बताऊं चौल भने को क्यों हो वेरिएबल वेरिएबल भने को क्यों होता अब बस विद्यार्थी भाई बहनी हो लाई था होला एक बंदा बड़ी मान भाई का अच्छे वा संकेत लाई चौल भनी उठा के रे एक बंदा बड़ी मान भाई का अच्छे वा संकेत अच्छे वा संकेत लाई चल भने उचा हामले तल लो कच्छे मा बुझ दे आए को चल को आर्थ है ही अब तेशु भाई अचल भाने को चे की होता अचल कंस्टेंट, कंस्टेंट को अर्थ अच्छे क्यों होता? ये उटा मात्रे मान होने, जस्को मान बड़ी होना सकता है ना फिक्स छा, जस्ते हमें ले गणती करने संख्या एक, एक क्यों? एक माने वन माने को वन नहीं हो, तो इसे लेते हो क्यों होता? कंस्टेंट, अर्थात मान निश्चित भाई को अंक अचल हो जिससे यहाँ हम ले चल मा x y z इत्यादि चल मुन भरना सकते हैं कि न भने x को भालू इतनी हो बने रह फिक्स्ड हो देना कुने इक्वेशन सॉल्व कर दा x को मान ये उठा होना सकता और को खाले इक्वेशन सॉल्व कर दा अर्थात और को भनाई अनुसार हमी x को मान फरक निकालना सकते हों तो सर था अच्छे रुआ संकेत हरो को मान निश्चित भाई को होता है ना तो इसे लेते नहीं हरो सॉल्व हूँ तारा जिसे छो हमें ले सिक्स पानी हूँ जिसे सिक्स सेवेन इके हूँ कांस्टेंट हूँ 
तस्ते इसमें से हमें की बनना सकता है रसो x y इस ता अच्छे रहो कि चाहे वेरिएबल अर्थात चल राशि हूँ चल राशि बनना साथ हमें लियो धारणा लियो हमें चल लोग अच्छा को अलग अति रिव्यू करना खोजी रहे का सों इसलिए चल भाने कुछ एक बंदा बड़ी मान होने अच्छे रोज संकेत हरो रहे चं भाने और चल भाने कुछ मान निश्चित भाई को अंक हरो पर दारे इसमें न चल भाई अब तेज़ भाई ये दुई चला है हमें ले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीची अभिव्यंजक मा किना शुरुआत करें ता दुई उटा सब ता चल रा चल बाटा ना चल रा और चल लाई गणितीय चार उटा गणितीय क्रिया मा प्रयोग ने चार उटा संकेत हरो को प्रयोग गरियो भने त्यो बीची अभिव्यंजक बन जाओ जस्ते हमें ले था सा माइनस प्लस इनटू डिवाइड गणितीय चार उटा क्रिया हरो हुने जोन क्रिया हरो चल रा अचल को बीच मा प्रयोग भाई को छो भाने तेज लाय हमें बिजी अभिव्यंजक बनी था तेज तो अभिव्यंजक जस्मा गणितीय चार क्रिया हरो मते कुने ही पनी अर्थात सब ही कुने ही उटा अर्थात सब ही कुने ही दुई टा कुने ही तीन टा प्रयोग भाईरा बने को अभिव्यंजक जस्ते हमें हिरना सक्षम x plus two यहाँ के बाद यहाँ से ही plus भाईरा जस्ते ही x plus two plus है ये उटा क्रिया है तेज़ लिए ओके होने का अभिव्यंजक जस्ते हमें x मात्रे देखियो बने इसलाय अभिव्यंजक बन गए ना क्या बन जो वेरिएबल अर्थात चाल बन जो हमें ले उदाहरण माहिरी सकियो चाल अर्थात वेरिएबल बन जो अभिव्यंजक बन गए ना अभिव्यंजक होना को लागी थी कि उन्हें पढ़ते रहे था चाल राचाल को बीच में ये चार उटा गणित ये क्रिया हरो मध्ये हमें ले यो धारणा फेरी स्पष्ट करो चाल जैसे x y अच्छे रूप संकेत हो चाल भाई तेज़ ले x क्यों हो भाने भाने हमें लाए प्रश्न में x क्यों हो भाने भाने हमें बन सों x चाल है किना किना भाने इसको मान निश्चित है हो तेज़ ले two क्यों हो भाने भाने two हमें constant अर्थात स्थिर अंक हो भन्छ 2 त्यस्तै अब हामीलाई x र 2 को बीचमा प्लस चिन्ह राखेर कसैले यो के हो भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ बीच गणितीय अभिव्यंजक हो किनभने चल र अचल को बीचमा चार वटा क्रिया गणितीय चार वटा क्रिया मध्ये एउटा प्लस प्रयोग भएको छ त्यस्तै x minus two, x minus two, भाई पनी यो क्यों उनसा यो बिजीया भी बेंजक नहीं जा हो इस वाली अब हमें ले बुझने पड़ने बिजीया अभी बेंजक सही क्या रहे चाहता बंदा सॉल र अचल को बीच में सॉल र अचल को बीच में सार उटा गणितीय क्रिया गणितीय क्रिया हरो प्रायोग गरीब को छाव हने तेज लाई बिजी अभिव्यंजक पनी जा बिजी अभिव्यंजक जस्ते x square plus 2x plus 2 
ये योटा अभी बिंचक लाया हमें हीरो इसमें होना था इनटू रे डिवाइड को कराते तीन आए था पनी जस्ते टू बाय वन सा तो इसलिए टू टू डिवाइड वन ऑटोमेटिकली सा भाने रहनी भन्ना सकते जस्ते इनटू को फॉर्म जस्ते टू इनटू एक्स बीच में हमें ले इनटू नले नले की था पनी टू एक्स भाने को टू इनटू एक्स नहीं हो यहाँ यो बीची अभी बेंजक माहमिले इसलाय माइनस बनाये माने सब एक क्रिया रूप रूप भाई को अर्थ लगाऊँ ना सक्षम कसरी सक्षम था यहाँ वन इनटू एक्स था एक्स स्क्वायर इसलिए इनटू तेजरी होना सक्षम अब डिवाइड वन होना था लिखनू रहना लिखनू मां कुने ही फर्क पड़ रहा वन ले डिवाइड करनू माने को जति कुछ � कुनै पनि अभिव्यंजक मा यदि प्लस र माइनस चिन्ह दिएको छ भने तर्क दिन सक्छौ अर्थात कसैलाई हामी बुझाइ दिन सक्छौ हो यसरी यो एउटा बिजीय अभिव्यंजक भयो अब बिजीय अभिव्यंजक को डिग्री डिग्री पनि डिग्री को बारेमा पनि हामीले पढ्ने गरेका छौ अनि त्यो बिजीय अभिव्यंजक को डिग्री भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुनै अभिव्यंजक को चलमा भएको सबैभन्दा ठूलो घातांक जो दिए को अभिव्यंजक कौन सा? अब हमी दिए का अभिव्यंजक करो एक पति है उनकी, दो पति है उनकी, तीन पति है उनकी, बहु पति है उन, वहाँ नेरा पनी छुट्टे आना सकता हूँ, तो सकता। अब त्यो बहु पति है को, अर्थात् त्यो बीची अभिव्यंजक मा, सॉल को घातांक सब बंदा ठुलो जून सा, त्यो बहु पति है को डिग्री x चल सा यहाँ पनी x नहीं चल सा तर s को डिग्री वन सा s को डिग्री टू सा तो इसलिए यो सेकेंड डिग्री बाउपदी है अर्थात् डिग्री दुई भाई को बाउपदी है बोलो क्योंकि वो डिग्री दुई भाई को बाउपदी है वो तो इससे हमें और को बाउपदी है ना ऐसा टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये टाइप को बहुत बड़ी अब ये समा है रहो ता हमें ले कुन चौल को डिग्री चीज सब बंदा बड़ी पाऊँ सों दस्ते यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मा दुई टे चौल को डिग्री दुई दुई था इसलिए दुई दुई डिग्री बाय पच्ची यो की बात है बंदा यो चीज चार इसको घातांक दुई इसको घातांक दुई � यो इसको डिग्री चाहिए चार छा अर्थात यो बहुपदी को डिग्री चार हो वनेरा हमें बनना सकते हैं इससे ये डिग्री को बारे में बनी सोची लो रहे था बुझना को लाके दिए को बहुपदी ये मां जून चाल को मान घातांक सब बंदा बड़ी था इसको डिग्री तेजी नहीं होता दिए को बहुपदी ये मां जून चाल को घातांक सब बंदा ब तेज को डिग्री तेजी नहीं होना चाहिए जस्ट ये हो तेज को डिग्री दो ही चाहिए तेज को डिग्री दो ही दो ही ले चार चाहिए अर्थात कुने मां फोर्थ एक ही चोटी फोर्थ ए फोर्थ प्लस ए स्क्वायर माइनस वन आयो भने तेज को डिग्री हमें चार चाहिए भाने रा बनना सकते हैं यो बहुपदी को डिग्री को करा दे अब यहा� अभी बेंच करो, बीची अभी बेंच करो, एक पदीय हुन्सन, दुई पदीय हुन्सन, एउटा मात्रे पर्चा बने एक पदीय भायो, दुई उटा पर्चन बने दुई पदीय भायो, जस्लाई एक पदीय लाई हमी मनोमियल हुन्सो, मनोमियल, बाइनोमियल, अर्थात् ट्राइनोमियल, अर्थात् पोलिनोमियल, एउटा मात्रे पर्चा, एक पदीय अभी बेंच कुन्सा, दुई उटा त्रिपदी अभिव्यंजक कौन सा? धीरे उटा पर्चन। एक बंदा बड़ी भाई सर के पची तेज को नाम बहुपदी पोलिनोमियल आंदर हमें बनना सकते हैं। और पोलिनोमियल को डिग्री पनी हमें ले पता लगाना सकने रहे सो त्यो अभिव्यंजक को चौल भाई का सबे चौल हरों में ते जून चौल को घातांक सब बंदा बड़ी था तेज को डिग्री � अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजीय अभिव्यंजक को 
धारणा ली सके इसको सामान्य चोर कटाओ भाग का कुछ कक्षा छ सात में हमी पढ़ी सकता छर्शक अब हमी कक्षा आठ को बीजी अभिव्यंजक भाठ में ती अभिव्यंजक को खंडीकरण बीजी अभिव्यंजक को खंडीकरण को बारे में अलग बड़ी छलफल कर अब बीजी अभिव्यंजक को खंडीकरण विद्यार्थी भाई बहन अब हम खंडीकरण को बारे में छोटो परिचय का साथ कई उदाहरण जस्ते हमी पढ़ा के चार को गुणान खंड के प्राइम फैक्टर निकालने तरीका बुझे चार को प्राइम फैक्टर रूट खंडीकरण रूट संख्या रुक्त संख्या प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर को बारे में रिव्यू हो प्राइम संख्या अर्थात रूट संख्या को आफू र एक बाहेक अरुण के लिए भाग जाने रूट संख्या भाई जस्ते दुई हर हम दुई लाई एक ले भाग जुई आप भाग जो भाग बाहेक अरुले भाग जान तीन लर हम तस्त अब अलग ठूल संख्या उन्नाइस लर तस हमी को कुछ पूर्ण संख्या एक रस बाहेक अरुले भाग खुआ सकस भाग जान सकता उन्नाइस रेक अर को गुणानखंड होना सकतेसर्थ यो संख्या के हो तो रूट संख्या हो जिस हम प्राइम नंबर भो ये एक रू बाहेक अर कु भाग नजाने करी कुछ संख्या को खंडीकरण खंड गुन खंड पत्ता लगना सकता रूट खंडीकरण भो हम अंक गणित संग आने खंडीकरण को प्रसंग हो जस्ते हम हे चार को खंडीकरण चार को खंडीकरण में सब भाग सो रूट संख्या दुई ले भाग जैसे टू टू जा फोर हम भाई जिस चार का गुड़ान खंड टू इंटू टू टू इंटू टू वन तो सब में एटा फैक्टर भैह वन तर वन बाहेक हम अरु टू थ्री फाइव सेवेन इलेवन इिनी इिनी कुछ संख्या को प्राइम फैक्टर निकालने प्रयास कर अब ये कर हमें ट्वेंटी वन को प्राइम फैक्टर निल्यौने रूट खंडीकरण बाल सौ ट्वेंटी वन लाई सब भाग सो कुन रूट संख्या भाग जाना तीन ले तीन थ्री सेवेन ज्वेंटी वन होसले ट्वेंटी वन का गुड़ान खंड के थ्री इंटू सेवेन रहे कुछ को बारे में हमी परिचित छी बीजी अभिव्यंजक को एटा संयुक्त अभिव्यंजक रूट संख्या जस्त अभिव्यंजक हम छुट्या सकते एक्स प्लस वन लक्स प्लस वन को एटा फैक्टर एक्स प्लस वन होने अर्क वन बाहेक अर होना सकते फिर एक्स प्लस वन लिशेष भाग खुआन को लगी एक्स प्लस वन ले नाग कर अरुले भाग गयो निशेष होते 
तसर्थ यो पनी कुने अभिवेंजक आफू र एक मात्रे गुड़ान खंड हुन्छ वने तेस्तो अभिवेंजक लाई रूड अभिवेंजक पनी हामी बाना सक्षम रूड अभिवेंजक पनी हुन्छ र एसाई मा मानो x square plus x और को अभिवेंजक आयो बिची अभिवेंजक आयो वने अब एस्तो केस मा 1 by और के गुड़ान खंड छाती हमें पता लग पाने सकते हैं। कौन सा ही सकते हैं? x वाली को x into x plus x अब s में पनी x s में पनी x common रहे सा कि ना मैं x into one सा हो तीसरे बारे अब आमी x like common लियो x आजा सा यहाँ बाकी की रहे हो यहाँ बाकी रहे हो x plus यहाँ बाकी रहे x square plus 1 मा x common factor रहे साथ इसे ले इस लाइ x into x plus 1 बाने रहा दुई वटा गुड़ान खंड बाहनी छुट्या होना सक ने रहे साथ इस तो खाल को सम्युप्त अभिवेंच करो हो एदी अभिवेंच करो मा कुने गुड़ान खंड गुनिये का छन बाने ती गुनिय खंड हरुलाई छुट्या उने प्रक्रिया नहीं बिजी अभिवेंज करु को खंडी करन हो त्यो बिजी अभिवेंज मा पनी एक बंदा बड़ी अभिवेंज करु गुनिये का उना सक्षा ती गुनिये र एउटा समिप्त अभिवेंज बने को छा तेस्तो समिप्त अभिवेंज लाई समस्या को रूप मा अभ्यास मा दिये को अर्थात उदाहरण मा दिएको हुन्छ अर्थात हामी अरु कुनै पनि पुस्तकहरुमा त्यस्ता अभिव्यञ्जकहरु पाउँछौ तर तिनीहरुको खण्डीकरण गर्ने सामान्य तरिका सुरु हामी सिकौँ किनभने हामीले खण्डीकरणको धारणाको सुरुवात गर्दै छौँ त्यसैले अब साझा लिने पदहरु मिलाउने खालको एउटा खण्डीकरण नै हो साझा लिने र पदहरु मिलाउने यदि पद मिलाए रखोंगे, पहला पद मिलाऊंगे, अने साझा लेने, हाल को खंडी करन, सामान्य खंडी करन को, तेस्ते ही खंडी करन का हमें दूसरा रोटा उदाहरण आ रहा है ये। विद्यार्थी भाई बनिए रो, साझा लेने रापोद एकत्रित गरी, गरी ने खंडी करन। पहले हमें साझा लेने तथा पौध एकत्रित गरी गरी ने खंडी करने हो इसमें सामान्य उदाहरण और मात्र ही पड़ता है कि साझा सा साझा लीनी अने पौध लाई एकत्रित करे रा साझा लीनी इस तो खाल को खंडी करना जैसे ही x square x square के उटा बिची अवे बेन जाता है कि ना कि ना वाने इस मा x रो x दुई उटा चल हरू मा के भाई कुछा बन्दा गुडान चीन ना प्रयो भाई कुछा गुडान चीन ना प्रयो तो सर का अब s को खंडी करन बने बने x स्क्वायर को खंडी करन क्यों होना सकता x into x होना सकता x स्क्वायर को खंडी करन तेज नहीं करे रहा हाँ मिले two x स्क्वायर plus two को खंडी करन इगर ना सकते हो two two दूसरे ही मार्केट सा कॉमन सा इसे ले two कॉमन लिए पची के बांध की रहे x square रोया one बांध की रहे अब यहाँ पूछ नो करने के बाद कुने ही पानी पौध मा बहु बजे का पौध हरूनी ये पौध हरू हमें ले बुझे सके कैसे हम ये उड़ा मात्रे पौध सा बने एक पदी है उनसा दूसरों टा पौध सा बने दी पदी है उनसा तीनों टा पौध सा बने त्रि पदी है उनसा देरे उटा पौध हरू 
हरेक पद हरु बाटा हमें क्या करते हैं भाई को साझा लीन सो ये साझा सा तो लीन सो साझा ली सके पची अब त्यो खंडी करन मा बनी ना था भाई इसका गुड़ान खंडा रु आने ले पत्ता लगाए हो तेस्ते ही करेगा यम क्यूब माइनस यम स्क्वायर अच्छा भाई अब इसमें क्या क्या था ना तीन टाइम गुनिये को अवस्था मासन माइनस और को परमा दूसरे टाइम गुनिये को अवस्था मासन अब हमी ये उटा दूसरा ये उटा दूसरा यहाँ वन पुनः सा और सर सा दूसरा यम यम इनटू यम कॉमन सा यहाँ ये उटा यम और ये उटा वन यम माइनस वन किसा बाकी सा अब हमी यम रो यम माने को ता यम स्क्वायर हो ये सामान्य गुणन बात अपनी हमें बुझ देगा सा चल को रातान का चोर लीन सा यदि इनटू चिन्ह प्रयोग करिए रा धीरे उटा ये उटे खाल का चल हो लीन सा माने तेज को रातान का जो लीन सा जैसे ए इनटू ए ए स्क्वायर मनु को अर्थ अपनी ए मापनी वन सा तेज को रातान इंडेक्स इंडेसिज ए को पनी वन सा अब ए ये उटे आधार सा माने ये उड़ा लीने ए अब रातान का लाइ वन प्लस वन करेगा ए स्क्वायर पर मान सकें इंसान तो हम ये बुझे सके का चाऊ हो तेज़ ही ले अब याम इनटू याम के बाद याम स्क्वायर हो बाकी रहो याम माइनस वन तेज़ ही ले अब यो साझा लीने हम ये शुरू मार के करें उनका साझा लीने जस्ट कॉमन लिए मात्र ही पनी तेज़ को फैक्टराइजेशन भाई खंडीकरण भाई � तेस्ते पौध हरुलाई एक त्रित गरी गरी ने खंडी करन पौध हरुलाई एक त्रित गरी गरी ने खंडी करन एक त्रित पनी करना सक्षम एक त्रित सही ना बने जस्ते तेस्तो एक त्रित करने खाल को खंडी करन से कौस्तो ना सक्षम था टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स इस तो बहुत बड़ी है दिए कुछ आने का इस तो 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x इसको कहाँ दर्ज करना है उसको अब इस तो बहुत बड़ी है को विचित्र विमेंजक को खाली करने कर दाखिली पहला हमें पौध हरुलाई मिलाऊं सा स्वजाती र विजाती वाने रहा हमें ले बुझी सही का सा स्वजाती जैसे 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर सजातीय पौध हैं। ये सजातीय पौध हैं। इसलिए 4x और 5x पानी क्यों सजातीय पौध हैं। सजातीय पौध हैं रुको हमें जोड़ रखा टाव करना सकते हैं। सजातीय पौध हैं रुको चिन्ना अनुसार जोड़ने से पानी घटना पानी सकते हैं। तर बिजातीय पौध हैं रुमा गुणन रफ़ाग गरीब तापनी तीन हरु को जोड़ घटाओ बने घर में सकी नहीं था। होना सकता है बिजाती ये पौध हरु में के साझा रहते हो साझा था नहीं लेना सकी नहीं था। तारा जोड़ घटाओ हो गई ना ऐसे ही ले जून पौध हरु को जोड़ घटाओ करना सकी नहीं था ती पौध हरु लाई साझाती ये पौध बने था जैसे ही 2x square और 3x square स 3 टू लेकर दी भाई 5 ये गुणांक हो जस्ट ऐ x स्क्वायर को आगाडी को गुणांक शुरू में 2 था और दूसरों x स्क्वायर को आगाडी 3 था तेज़ ले 3 रख टू ले 5 भाई अनि कोटी उटा x स्क्वायर में था बंदा 5 उटा x स्क्वायर में अब इस मार्च आई 4x रफ 5x माइनस अंक बड़ी था प्लस अंक कम सा इसे ये चिन्ह की रंग सा माइनस रंग सा ये पूरा विद्यार्थी बाइक में निकले उनको गणित मापनी बुद्धि सके का सो कि माइनस प्लस घर सा तो र चिन्ह तो ही ठुलो अंक को रहने सा यदि पौध सा बने ठुलो पौध को रहने सा प्लस प्लस जोड़ी नहीं भायो माइनस माइनस पनी जोड़ी नहीं भायो तो र चिन्ह माइनस ही रहने � चिन्ह जो अंक वा पद ठूल छ 
एक्स वाई प्लस वाई लाई के थमा एक तीस करूँ अने प्लस सिक्स एक्स रा थ्री लाई आमी और कुठामा एक तीस करूँ ऐसरी एक तीस नगरे की उनसा ये बहुत अरु एक तीस करने कुरा अली बड़ी बुझ बुझ जरूरी था जस्ते विद्यार्थी पाई पाई नहीं अलग लागना सक्षम वही ना है मिले टू एक्स वाई प्लस वाई लाई एक था मा र सिक्स एक्स प्लस थ्री लाई एक था मा नौ राखे को भाई क्यों नहीं चुता इसको बाद मा है मिले ना जस्ते टू एक्स वाई प्लस वाई लाई है मिले एक था मा राखे हूँ इसको सकता टू एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स लाई एक था मा राखे टू एक्स वाई प्लस सिक्स x common था बाकी रहे यहाँ कोटी y plus यहाँ कोटी बाकी रहे three हो y plus three अनि plus यहाँ पर निकोटी common था वो one common था one इसे भाई कोटी बाकी रहे y plus three ऐसे रहे हमें ले two x y plus six x लाई एक ठाम एक तीस करे रहे y plus one लाई एक ठाम एक तीस कर दाखिली और दो factor बन लो रहे था तो ना कॉमन फैक्टर्स हैं वाई प्लस थ्री अन्य रेमिनिंग फैक्टर्स हैं टू एक्स प्लस वन यहाँ टू एक्स बाकी था यहाँ वन बाकी था इस तो फैक्टर बंद हो रहे थे जबकि दूसरे में कॉमन सी वाई प्लस थ्री वाई प्लस थ्री बंद हो रहे थे वो ही ना हमें ले कसरी एक तीन करेगा चाहूँ तो टू एक्स वाई लाइ एक तीस करें कैसे? इस वाली एक तीस कर दा साइन कॉमन केस है यहाँ ऑन का कॉमन सही ना कि ना यहाँ टू चा यहाँ वन चा तो इसलिए अब अच्छे रहना आमी अच्छे पनी एक्स यहाँ चा अगले पद में एक्स चा तो रफ अच्छे लो पद में एक्स सही ना तो इस वाले अच्छे केस है तो वाई चा वाई तो ही हमी कॉमन दिया बाकि � टू एक्स प्लस वन अनि प्लस अब ये दो इटो मा अंको मतलब इस साधा सा अंको कति साधा सा था सिक्स मा पनी टू इनटू थ्री उनसा थ्री मा पनी थ्री था उनसा तो इस बाइक के बाद तो अंको थ्री का मन था बाकी रह यहाँ एक्स प्लस थ्री मा थ्री का मन गए पर सी वन बाकी रह उनसा अंको अगले पद मा टू बाकी रह उनसा कि न अब सजिले साथ आइडिया लेना सकते हो भाई बहन यार ले जस्ट ऐ यो साझा लिए कुरा बाकी रहे को गुणन करता चली सिक्स एक्स अतः ये पौध हरो आमुन पक्षा जस्ट ऐ थ्री ले टू एक्स लाइक गुण्डा सिक्स एक्स भायो थ्री ले वन लाइक गुणन करता थ्री नहीं भायो अब यह साझा रहा बाकी कॉमन फैक्टर किसा कॉमन फै टू एक्स प्लस वन बाकी गुणान खंड अगिलो पद में वाई बाकी पच्लो पद में थ्री बाकी हो अब हमें पदला फरक ढंग जो मिला खंडीकरण कर फरक पाऊ तू एक्स वाई प्लस वाई रिक्स एक्स प्लस थ्री लाई एकत्रित कर खंडीकरण कर साझा गुणनखंड को रूप में टू एक्स प्लस वन आऊँ दो रहे था बने टू एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स लाई एक ठाम एक तीस करने र वाई प्लस थ्री लाई एक ठाम एक तीस कर दा साझा गुणनखंड को रूप में वाई प्लस थ्री आऊँ दो रहे था तो र आंसर उड़े था गुणनखंड हरू उई आए ऐसे ही ले ऐसे ही जून अवस्था बाटा तर कतिपय अवस्था में सूत्र प्रयोग कर
धेरै ढङ्गबाट एकीकृत गर्दा धेरै प्रक्रियाबाट एकीकृत गर्दा खण्डीकरण नहुने र निश्चित प्रक्रियाबाट एकीकृत गर्दा खण्डीकरण हुने खालको विधि अभिज्ञानिकहरूले पनि दिएको हुन्छ त्यस्तो विधि अभिज्ञानिकहरू अलि पछिल्लो अभ्यासमा आउँछ त्यसको बारेमा पनि हामी ध्यान छलफल गर्ने नै छौँ यो पहिलो हामीले एक नम्बरको समस्यालाई अर्थात यो विधि अभिज्ञानिकहरूको खण्डीकरण हामीले निकाल्यौँ दुई ढङ्गबाट यसरी एकीकृत गर्दा र यसरी एकीकृत गर्दा अब हामी दोस्रो दुई नम्बरमा दिएको विधि अभिव्यन्जक जो धेरै सजिलो छ दुई नम्बरमा चाहिँ के लेखेका छौँ त हामीले भन्दा फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्भ एक्स वाई हो फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्भ एक्स वाई मा अब हामीले पदहरू एकीकृत गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन किनभने दुईवटा पद छन् यिनीहरूमा साझा के छ साझा लिने बाँकी छोड्दिन दुईटा कुरा छन् त भइहाल्छ जस्तै यसमा हामीले फेरि एकपटक बेसिकहरूलाई हेरौँ चारमा दुई इन्टु दुई छ एक्स स्क्वायर भनेको एक्स इन्टु एक्स हो बिचमा प्लस बाह्रमा भनेको कति हो त भन्दा टू इन्टु टु 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 जा फोर इन्टु थ्री फोर थ्री जा ट्वेल्भ इन्टु एक्स इन्टु वाई यस्तो हो नि हामीले यसको विस्तार विस्तारित रूप लेख्दाखेरि त यस्तो हुन्छ विस्तारित रूप चारमा दुईटा दुई गुनिएका छन् एक्स स्क्वायरमा दुईटा एक्स गुनिएका छन् प्लस अनि बाह्रमा टु इन्टु टु इन्टु थ्री अर्थात टु टु जा फोर थ्री जा ट्वेल्भ हुन्छ एक्स इन्टु वाई त एक्स इन्टु वाईको फर्ममा नै हामी लेख्न सक्छौँ एक्स र वाईको गुणानफल कति हुन्छ भनेर कसैले हामीलाई सोध्यो भने एक्स वाई नै हुन्छ भन्छ किन किनभने एक्स र वाईको एक्ज्याक्ट मान हामीलाई थाहा छैन त्यसैले गुण्दाखेरि कति हुन्छ त्यो हामी फ्याक्ट भन्न सक्दैनौँ हामीले भन्न सक्ने कुरा भनेको एक्स इन्टु वाई बराबर एक्स वाई हुन्छ हो त्यसैले अब कमन हेरौँ यहाँ टू छ यो टू यहाँ पनि छ यो टू यहाँ पनि छ यो एक्स यहाँ पनि छ अब बाँकी अघिल्लोमा एक्स मात्रै छ प्लस पछिल्लोमा थ्री इन्टु वाई छ अब हामीले यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि के भयो त टु टु जा फोर एक्सको एक्स अनि एक्स प्लस थ्री वाई एन्सर यो चाहिँ के भयो त हाम्रो फाइनल एन्सर भयो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्भ एक्स वाई को गुणानखंड अर्थात खंडीकरण हमें फो एक्स रक्स प्लस थ्री वाई पत्ता पाए तस्ते हम तेसरो उदाहरण हर तेसरो उदाहरण जो ए स्क्वायर माइनस फिफ्टीन बी माइनस फाइव ए प्लस थ्री ए बी छाई हर हम अब इस पद एकत्रित कर देखि पदलाई एकत्रित गर्ने यतिकै केही कमन छैन जस्तै यिनै पदहरू बिच दुई दुईवटामा कमन ल्याउँ न त भन्यो भने हामी सक्दैनौँ यो फ्याक्टर हुँदैन यसको गुणानखण्ड पत्ता लगाउन सक्दैनौँ त्यसै त मैले उदाहरण एकको समाधान गर्दाखेरि भनेको कि निश्चित नियम अनुसार मात्रै पदको एकत्रित गर्नुपर्छ त्यो निश्चित नियम भनेको तिनीहरू बिच साझा र बाँकी मिल्दाखेरि दुईटैमा मिल्न जावस् साझा जेसुकै लिउँ हामीले तर बाँकी बाँकी चाहिँ मिल्न जावस् त्यो अर्थमा मात्रै पदहरू एकत्रित गर्नुपर्छ हो अब यहाँ पनि हामी हेरौँ जस्तै ए स्क्वायर र थ्री एबी ए स्क्वायर र थ्री एबीलाई एक ठाउँमा हामी एकत्रित गरौँ ए स्क्वायर प्लस थ्री एबी अनि माइनस फाइभ ए माइनस फिफ्टिन बीलाई एक ठाउँमा जोडा जोडा पदको रूपमा किन दुई दुईवटाबाट कमन लिने 
तर तिनीहरुमा बाकी रहेका पद र साझा पदका आधारमा खण्डीकरण गर्ने त्यो नियम हो हाम्रो त्यसो त यी दुईटा बाटो के कमन छ त ए मात्रै कमन छ हामी यसैगरी छुट्याएर हेर्न सक्छौ जबसम्म हामीमा कन्सेप्ट क्लियर छैन तबसम्म त्यसरी हामी एक्सपान्डेड फर्मको रूपमा लेखेर पनि साझा के छ बाँकी के रह्यो छुट्याउन सक्छौ हामीलाई सजिलो हुन्छ र हामीले धेरै समस्यालाई यसरी समाधान गरेपछि हामीलाई सिधै थाहा हुन्छ कि ए यसमा यो साझा छ भने यो बाँकी रहने छ जस्तै ए कमन छ मात्रै ए यहाँ दोस्रो पदमा नि ए छ यहाँ ए स्क्वायरमा पनि ए इन्टु ए छ ए इन्टु ए छ भनेदेखि यसमा ए बाँकी रह्यो प्लस यहाँ चाहिँ थ्री अनि बी त्यो बी बाँकी रह्यो अब माइनस यहाँ साइन जे छ त्यही दिने माइनस अङ्कमा फाइभ यहाँ फाइभ छ यहाँ फिफ्टिनमा पनि फाइभ इन्टु थ्री हुन्छ फिफ्टिनमा पनि कति छ त फाइभ इन्टु थ्री छ त्यसरी यहाँ पनि हामी फाइभ कमन लिन सक्छौँ त्यसो भए यहाँ के बाँकी रह्यो त ए अब यहाँ चिन्ह चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ चिन्ह ख्याल गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले माइनस र माइनस गुणान गर्दा प्लस बन्छ प्लस माइनस या माइनस प्लस गुणान गर्दा माइनस हुन्छ हामीले यो कन्सेप्ट क्लियर गरौँ माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हो प्लस इन्टु माइनस भनेको माइनसै हो माइनस इन्टु प्लस भनेको पनि माइनस हो र प्लस इन्टु प्लस भनेको प्लस नै यो कुरा हामीले तल्लो कक्षादेखि नै बुझ्दै आइरहेका छौँ तसर्थ यहाँ माइनस पनि कमन आएको छ प्लस लिँदाखेरि चाहिँ भित्रको चिन्हलाई प्लसले कुनै परिवर्तन गर्दैन त्यसैले हामीले त्यो कुरा ख्याल नगरे पनि हाम्रो हिसाब गलत हुन जाँदैन तर माइनस कमन छ भने माइनसले भित्रको चिन्हलाई परिवर्तन गर्छ तसर्थ यसको बारेमा ख्याल गर्नुपर्छ त्यसैले माइनस माइनस प्लस भयो अब फिफ्टिनमा फाइभ कमन आइसकेपछि कति बाँकी रहन्छ थ्री फाइभ थ्री सा फिफ्टिन अनि अक्षर बी हामीले कमन लिएकै छैनौँ त्यो बाँकी नै छ तसर्थ अब के हुन गयो कमन फ्याक्टर ए प्लस थ्री बी भाइ बहिनीहरू यो पहिलोमा पनि बाँकी एउटै आयो दोस्रो पदहरू मिलाएकोमा पनि बाँकी एउटै आयो अनि मात्रै यसको खण्डीकरण सम्भव भयो साझा कुरानखण्ड ए प्लस थ्री बी र बाँकी कुरानखण्ड ए माइनस फाइभ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ यो तेस्रो उदाहरण हामीले यसलाई पदहरू मिलान गरेर नै गर्न पर्यो हामीले एकपटक सुरुमै दिएकै अवस्थाबाट मात्रै खण्डीकरण गर्न खोज्यौँ भने यसलाई सम्भव हुँदैन खण्डीकरण हुँदैन किनभने सबैमा साझा लिऊँ भने यहाँ ए छ यहाँ बी छ फेरि यहाँ ए छ यहाँ एबी नै छ अङ्क साझा लिऊँ भने यहाँ थ्री र फाइभ छ यहाँ फाइभ छ यहाँ थ्री छ यहाँ वान छ हामीले के गर्दा पनि यसको खण्डीकरण गर्न सक्दैन यसैले के गऱ्यौँ पदहरूको मिलान गऱ्यौँ पदहरूको मिलान गरेपछि दुईटा पदमा कमन र रेमिनी फेरि यो दुईटा पदमा पनि कमन र रेमिनी अब सबैलाई मिलाउँदा कमन फ्याक्टरको रूपमा ए प्लस थ्री बी आयो र रिमेनिङ फ्याक्टरको रूपमा पहिलोमा ए दोस्रोमा माइनस फाइभ बाँकी रह्यो र हामीले खण्डीकरण गऱ्यौँ अब हामी चौथो चौथो उदाहरणमा हेरौँ यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को उदाहरणको रूपमा हामी चार नम्बरको बहुपदीयलाई पनि विचीय विभेन्चकलाई पनि खण्डीकरण गरौँ यहाँ के छ त एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स अब यसमा पनि हामी सिधै के गर्न सक्छौँ साझा गुणानखण्ड लिएर यसको खण्डीकरण कम्प्लिट गर्न सक्छौँ जस्तै अघिल्लोमा एक्स स्क्वायर पछिल्लो पदमा फोर एक्स छ त्यसैले दुईटैमा साझा एक्स छ बाँकी रह्यो के यहाँ एक्स नै प्लस दोस्रोमा फोर त्यसो भए यसको आन्सर 
ये नहीं हो क्योंकि इसका दुई वा गुणान खंड एक्स इंटू एक्स प्लस फोर हमी लगाई सकते ये चार नंबर को थी पांच नंबर में हमी दिखे त भाला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस भाई बहनी सारे एक पटक समाधान करने प्रयास कर तो कसरी समाधान कर तीनवटा पद तीन वा पद में एक्स कमन छी छुट्या इसमें एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स पेलो में प्लस दोसों पद में एक्स इंटू एक्स रेसरो में एक्स इंटू वन यहाँ अगिला पदर में हमी वन करेन तर दोसो में वन भी एटा कुड़ान खंड को रूप में लेखने क्योंकि कुछ पद में सब कमन गए पी वन बाकी भूरा बुझना को अब कमन को सब में एटा एक्स एक्स पेलो में के बाकी रहो एक्स 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 स्क्वायर प्लस दोसों में एक्स प्लस तेसरो में वन यो की हो गयो फाइनल एंसर होना गई छ नंबर को बेची अधिव्यंजक हम खंडीकरण कर टू एबी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस ट्वाइस बी माइनस एबी इस पदर एकत्रित कर हमी खंडीकरण कर सौ जस्त ए दिखे अवस्था नहीं हम दुदीवटा में साझा बाकी ग्यौं के अर्क ढंग एकत्रित करेन के एक पटक हम टेस्ट कर भाई बहनी सकसगे कर इसी इस हमी सुरूम बी कमन ली फैक्टराइजेसन कर सकस कसरी तो जस्त बी यो पद में बी यो पद में हम कलो लगाए हर यहाँ 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 साझा बने को तो सब में भग सब पद में साझा गुड़ान खंड होसले बी कमन छी हमी सुरूम लिय कमन पेलो पद में टू ए बाकी दोसों में ए स्क्वायर बाकी तेसरो में माइनस टू बाकी चौथों में माइनस ए बाकी अब फिर दु दुईवटा बा हम साझा रही के हर दु दुईवटा में साझा भाई बहनी हमें कर्ली ब्राकेट यूज कर पूर्णांक को चार साधारण निम प्रयोग कर जो सरल बुझी सकता होता ठूल ब्राकेट मजेला ब्राकेट सानो ब्राकेट मेल बंद यहां चिन्ह ती चिन्ह को प्रयोग भैया सरल हमी सकता रहा यहाँ हमी मजेला ब्राकेट जिस कर्ली ब्राकेट भो यूज कर दुईवटा में कमन के ए बाकी रहो ए कमन छाकी के रहो त अगिलो पद में टू बाकी रहो प्लस पच्लो पद में दुईटा ए मध्य एटा ए कमन गए पे एटा ए बाकी रहो अब बाकी दुईवटा में बाकी दुईवटा में माइनस के वन वन चाह हमी लेख कैखे तो अल्ले साझा री सजी हो भाई लेखे नलेकन सब कमन गए पी वन बाकी भाई बुझे अब यहाँ टू को टू नहीं माइनस भी साझा आए पी तेले को माइनस साइन लाई चिन्ह लाई परिवर्तन कर माइनस माइनस प्लस भो अकी कर्ली ब्राकेट क्लोज कर 
पी को पी नहीं था शुरू में हमें ले कॉमन लिए को सब ऐसे मावाई को कॉमन फैक्टर बी अने अब बात रहे को मां कॉमन फैक्टर रहा रिमेनिंग फैक्टर कर दाखिली कॉमन फैक्टर टू प्लस ए रहे हो दो इतनी मां हने पहले मां के बाकी छता ए बाकी छा दूसरो मां माइनस वन हो अगर हमें ले वन लिखने को कारण यहां वन बाकी छा � बुझना लाय सच्ची तो होस बने रहो हमें ये दे बुझाऊं सब एक कमन आए पशी वन नहीं बाकी रहन सब बने वन नले के पनी बुझाऊं अच्छा हमें ये लाय अगाड़ी पटी राखी रह पटक मिलाऊं ए प्लस टू अने ए माइनस वन यो हमरो फाइनल फैक्टराइजेशन हो अर्थात अंतिम गुणनखंड का रूप में हमें ले पायों की b into a plus 2 into a minus 1 d a को बिची और बिरिजब को खंडी करा अब हमी अंतिम खंडी करन और ताथ साथ नंबर मा भाई को खंडी करन लाई पनी ये रहूं भाई बनी अरो यो खंडी करन और लाई खंडी करन लाई सारे रहूं हमी सल्प करने प्रयास करूं तो साथ नंबर को को उपदिये लाई कपी करने आपनों कपी मा सार इसको खंडी करन करूँ तो अवश्य करेंगे ना साथ में हो बाई बनी है अगले करें जस्ट ही आए कि आए ना एक पटक हमी आप ले करें को खंडी करन यह संग तुलना करूँ तो थ्री एक्स इनटू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री वाई इनटू एक्स प्लस वाई इसमें तो हमें लाइस सजीलो अवस्था दी है कुछ सीधे साझा र बाकी करें उनसा हो भाई बहनी हर ली पनी तेस्ते ही करें वाला साझा की सा x plus y सा बाकी कती रहे 3x plus 3y क्यों खंडी करन सच्ची होता सच्ची कुछ नहीं कि ना ये दूसरों खंडा माहिर हो तो 3 3 कॉमन सा तेस्ते ही ले अब ये 3 3 लाई पनी हमें क्या करते हो कॉमन लेते हो जस्ते x plus y अनि यी दुई ओटा मा 3 कमन छा x plus y तेसो भाए 3 लाए आमी अगाडी लेखूं 3 into x plus y र और को को निकी रहा है x plus y अब यहां 3 into x plus y into x plus y ची के बाद इसको अंतिम गुड़ान खंड रहा है यहाँ अली पचिल्ल अभ्यास में आमी पूछने सो जून खंडी करन को बरगा जून पित्री पदीय अभिवेंचक को खंडी करन करता बरगा आमी कुरा ओ क्या यो उदाहरण बातों पर अली कती लेखूं x plus y into x plus y बने को three into x plus y whole square जसरी a into a भने को a square भुन्थियो एस मां कस्तो रूल यूज भाई को चाता a को पावर 1 a को घातांक 1 और को a को पावर पनी 1 अब ये दो योटा आधार बेस हरुमा ये उटा बेस लीन चा यो हामी घातांक का पर दाकेरी पनी इस बारे प्रस्ट होने चाँ तान का बनने बात पनी चाह हम लोग हो अब यहाँ चिकी भाई हो one plus one दो योटा को खा तान का जोड़ी हो रबन ना गयो a square माने जस्ट है x plus y into x plus y माप पनी क्यों उनसे तो बंदा x plus y को खा तान का पावर पनी one into x plus y को पावर पनी one तेरे से भाई दो ये उटा x plus y बेस हरो मध्य ये उटा बेस लाई ले उटा हमी जोन x plus y बनना गयो s को पावर one plus s को पावर one अब फाइनल x plus y whole square बने रहा हमी पर नहीं करते चाहो x plus y whole square x को बनी y को बनी इसलिए x plus y whole square बने रहा हमें यो खंडी करना है फाइनल आंसर के रूप में लेना सकते हैं अब
विद्यार्थी भाई बहन तिमी अभ्यास बीस पॉइंट एक पॉइंट एक भाई बहन अभ्यास बीस पॉइंट एक पॉइंट एक जो अभिव्यंजक बीच गणित अभिव्यंजक तिनी को खंडीकरण करप प्क्टिस करने खंडीकरण को थप समाधान करने उपाय बुझने विद्यार्थी भाई बहन अब को छलफल हमी खंडीकरण सग नई संबंधित भर करने जिसमें खंडीकरण में हमी दुई वर्ग बीच को फरक को आधार में होने खंडीकरण को बारे में छलफल कर दुई वर्ग बीच को फरक को खंडीकरण हो हम छलफल को विषय रहे दुई वर्ग बीच फरक को अब यो भाषागत शीर्षक के मत्र भाई बहनी कस्त खंडीकरण होने जिज्ञासा हो तसर्थ यह दुई वर्ग को के हमें ठा स्क्वायर को वर्ग हो री स्क्वायर पी वर्ग हो फरक यी दुईवटा वर्ग को बीच में के होने भाई माइनस हो इस अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्वरूप को खंडीकरण अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सूत्र प्रयोग होने खंडीकरण वाले बुझ् सकता भाई बहन बुझाई सरल बना को लगी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सूत्र प्रयोग होने खाल खंडीकरण बुझना को लगी भाव ए स्क्वायर ए को वर्ग हो हमें ठा को वर्ग ए स्क्वायर हो बी को वर्ग बी स्क्वायर टू को वर्ग टू स्क्वायर हो हमें ठा टू को वर्ग अर्ग बीच फरक को खंडीकरण इस हमीर समस्या को रूप में जस्त हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को खंडीकरण पत्ता लगन भी निश्चित निम का आधार में यह खंडीकरण कर दुई वर्ग बीच को फरक जस्ते हो टू एक्स को स्क्वायर सदै टू एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर अब दुईवटा वर्ग भाई अगिलो पद टू एक्स को वर्ग रहे पच्लो पद वाई को वर्ग आपम क्लियर छिनी को सूत्र प्रयोग कर हमी फाइनल खंडीकरण करना सकने कुछ बुझना को लगी अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के हो बारे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के हो बारे में हमी एटा प्क्टिकल कर इसको एटा प्रयोग अगड़ी हमी यहाँ चित्र पैला के धारणा लिं ते पच्ची हमी कागज काटे नई इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के होने कुछ बुझ् सकता जस्त एटा वर्ग भाई बहनी था ज्यामिति आकृति में वर्ग बने लंबाई बराबर चौड़ाई भाई आकृति हो लंबाई रौड़ाई बराबर भाई आकृति हमी वर्ग यो वर्ग को ये भुजा को लंबाई बराबर जस्ते इसको ए नहीं इसको ए नहीं तेसो भे ये पूरे को क्षेत्रफल यो पूरे वर्ग को क्षेत्रफल कति हमी नाम दूँ एबीसीडी वर्ग 
ए बी सी डी वर्ग को क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर वर्ग को क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई लंबाई पनि ए छ चौड़ाई पनि ए छ त्यसैले ए स्क्वायर अब यो वर्गमा हामी बीचमा एउटा यस्तो वर्ग बनाऊ जसको लंबाई पनि बी छ चौड़ाई पनि बी छ हो हामीले बीचमा एउटा यस्तो वर्ग बनायौ जसमा यसका भुजाहरु चाहिँ 20 सेन्टिमिटर का छन् यो पनि 20 सेन्टिमिटर को छ यो पनि 20 सेन्टिमिटर को छ त्यसो भए यो पुरैलाई चाहिँ हामी x b y z भनेर नामाकरण गरौ त्यसो भए x b y z वर्ग को क्षेत्रफल वर्ग को क्षेत्रफल कति हुन्छ b into b b स्क्वायर हुन्छ अब हामी के गरौ यो टुक्रालाई हटाएर बाकी रहेको l आकार को टुक्रालाई मात्रै हेरौ हेर्दाखेरि हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौ कि यो पार्ट पनि यो पार्ट को लंबाई टोटल लंबाई ए छ यहाँ सम्मको b त्यसैले a माइनस b हुन्छ यो पार्ट को लंबाई पनि टोटल लंबाई a यतिको b भएपछि यो पनि a माइनस b नै बाँच्छ भन्ने छ अब हामीले यो सेडेड पार्ट हामी सेडेड गरेर हेरौ यो सेडेड पार्ट को एरिया निकाल्नु पर्यो भने के भयो त भन्दा हामी भन्न सक्छौ छाया पारेको भागको क्षेत्रफल कति हुन्छ त छाया पारेको भागको क्षेत्रफल पुरै वर्गको क्षेत्रफल a स्क्वायर माइनस भित्रको छाया नपारेको भागको अर्थात वर्गको क्षेत्रफल b स्क्वायर हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के रहेछ त भन्दा यसरी एरिया अफ सेडेड पार्ट त्यसो भए यो सेडेड पार्टको एरिया के हुन्छ यसको लम्बाई र चौडाई त गुणिन्छ तर लम्बाई भनेको के हुन्छ चौडाई भनेको के हुन्छ बुझ्नु नै हाम्रो समस्याको समाधान गर्नु हो अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को रिलेशन हामीले पत्ता लगाउनु हो तसर्थ अब हामी यसलाई काटेर a जोड्ने हो भने के हुन्छ किन जोडिन्छ यो पनि a माइनस b छ यो पनि a माइनस b छ भनेपछि त यी दुईटा बराबर छन् बराबर छन् भने पहिला हामी यो माथिल्लो पार्टलाई लेखौ त माथिल्लो पार्ट यो हाम्रो माथिल्लो पार्ट हो यो पार्ट अब त्यसमा यो पार्ट जोड्न सक्यो नि हामीले किन किनभने अब यो भनेको कति छ त भन्दा उति नै छ a माइनस b नै छ यो सेडेड गरेको लाइनले प्लस जस्तो देखियो तर उनीहरुलाई यो के हो a माइनस b नै हो त्यसो भए यो पार्टलाई पनि हामी यहाँ लगेर जोडिदिउ यो वन पार्ट र यो टू पार्ट यो वन पार्ट हो यो टू पार्ट हो यसलाई जोड्नु भयो अब यसको लम्बाई र चौडाई के हो त त्यो पत्ता लगाउने प्रयास गरौ बुझिसकेका छौ हामीले चौडाई त के हो a माइनस b हो यसको चौडाई a माइनस b छ त्यसो भए लम्बाई यहाँ देखि यहाँ सम्मको a नै छ अनि हामीले अर्को चौडाई के जोडेका हौ यो बी 
यो बी पनि गएर यहाँ के भयो जोड्छु यसलाई हामीले यसरी फर्कायौं राख्छु जोड्दाखेरि यो बी भयो त्यसो भए फाइनल लम्बाइ कति भएछ ए प्लस बी हो अब स्याडिक पार्ट को क्षेत्रफल के रहेछ छाया पारेको भागको क्षेत्रफल के रहेछ त लम्बाइ ए प्लस बी इन्टु चौडाइ ए माइनस बी ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी के बराबर आयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी हो हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी सम्बन्ध पाउँदा रहेछ यही कुरालाई हामी यहाँ एकछिन अवलोकन गरौँ त जस्तै यो ठुलो वर्ग हेरौँ यो ठुलो वर्ग यो ठुलो वर्ग यससँग हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू यो ठुलो वर्ग जसमा यसको पनि लम्बाइ ए र चौडाइ ए वर्ग हो नि त त्यसैले लम्बाइ र चौडाइ त बराबर हुन्छ वर्गमा अनि बीचमा हामीले बी बी हुने जस्तै यहाँ बी बी लेखे जस्तै बीचमा पनि बी बी छ यो वर्ग यो वर्गको एरिया ठुलो वर्गको एरियाबाट घटायो भने त बाँकी रहेका यी दुईटा पार्टको एरिया इक्वल हुन्छ नि जस्तै यसलाई हामीले काट्यौँ यसलाई काटेर यता जोड्यौँ कसरी जोड्यौँ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै यो पार्ट हामीले यहाँ जसरी जोडेका थियौँ त्यो पार्ट जोड्यौँ यो पार्टमा यो पार्ट हामी जस्ताको तस्तै के गर्न सक्छौँ यसरी जोड्न सक्छौँ यसरी जोड्न सक्छौँ यसरी जोड्दाखेरि यो के थियो यो ए नै थियो यहाँ के जोडियो बी जोडियो त्यसैले यो लम्बाइ चाहिँ के भयो ए भनेको यो ए भनेको यसको लम्बाइ बी भनेको यसको जोडियो त ए प्लस बी भयो चौडाइ त ए माइनस बी छँदै छ यो चौडाइ त के छ जसरी यहाँ यो पुरैको ए यतिको बी त्यसो भए यहाँ बाँकी रहेको ए माइनस बी छँदै छ लम्बाइ र चौडाइ पत्ता लागेपछि त अब यो आयताकार आकृति भयो यो कस्तो आकृति भयो आयताकार आकृति भयो त्यसैले आयताकार आकृतिको हामी क्षेत्रफल ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी गरेर निकाल्न सक्छौँ अब हामीले यी काटेका कागजका टुक्राहरूलाई एक पटक व्हाइट बोर्डमा ताछेर यसको बारेमा थप कन्सेप्ट लिऊ भाइ बहिनीहरू हामीले यसलाई हेरौँ त जस्तै यो एउटा ए यसको लम्बाइ पनि ए र चौडाइ पनि ए छ यो एउटा कागजको टुक्रा हामी वर्गको रूपमा यसरी लिन सक्छौँ र के गऱ्यौँ त भन्दा यो भागलाई यो इन्टु गरेको भागलाई काटेर हामीले यहाँ इन्टु गरेको रूपमा राख्यौँ यसको लम्बाइ पनि बी छ चौडाइ पनि बी छ तसर्थ यसको क्षेत्रफल के भयो बी स्क्वायर भयो यो पुरैको पुरै वर्गको सिङ्गो वर्गको क्षेत्रफल चाहिँ के भयो त भन्दा लम्बाइ पनि ए छ चौडाइ पनि ए छ तसर्थ यसको ए स्क्वायर र यो सानो क्रस गरिएको भागको बी स्क्वायर भयो अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको यो भागको क्षेत्रफल यो भाग जसलाई हामीले स्याडेड पार्ट भनेर सुरुको कन्सेप्ट लिएका थियौँ यो स्याडेड पार्ट छ यो स्याडेड पार्टको क्षेत्रफल भनेको नै यो स्याडेड पार्ट यो माथिलो यो स्याडेड पार्ट र यो टुक्रा जुन यो स्याडेड पार्ट त्यसैले अब हामीले यसको चौडाइ ए माइनस बी हुन्छ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सक्छौँ किनभने पुरै भाग ए यति बी त्यसो भए यो बाँकी रहेको ए माइनस बी हामी पत्ता लाउन सक्छौँ त्यस्तै केस यहाँ पनि छ यो पुरै ए यहाँसम्म बी त्यसो भए यो रेड लाइन जस्तोले मार्क गरेको भागको लम्बाइ चाहिँ कति भयो पुरै ए माइनस बी यो बी लगाएपछि यो आयो तसर्थ अब यहाँ के भयो यो त ए माइनस बी नै भयो हामीले थाहा पाएँ यो चाहिँ ए रहेछ यति पार्ट चाहिँ ए रहेछ फेरि यो पार्ट चाहिँ के थपिन गयो यो बी पार्ट हो नि यो बी पार्ट हो यो भनेको के हो बी पार्ट हो ए माइनस बी भनेको यसरी मिलायौँ हामीले यो ए माइनस बी नै हो यो पार्ट ए माइनस बी नै हो तर यो 
पार्ट चाहिँ हामीले यसरी लम्बाईको रूपमा राखेको हुनाले यो चाहिँ बी पार्ट हो यो ए पार्ट हो यो बी पार्ट हो त्यसैले यो टुक्रा र यो टुक्राको लम्बाई जोड्दा चाहिँ कति हुन गर्छ ए प्लस बी हुन गर्छ त्यस्तै कुरा हामीले यहाँ पनि भनेका थियौ यो टुक्रालाई एक जस्तै एक अनि दुई यसलाई पनि हामी एक र दुई गर्न सक्छौँ हो यो टुक्रा र यो टुक्रा यसको क्षेत्रफल र यसको क्षेत्रफल भनेको नै ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो यो टोटल भागले कभर गरेको एरिया ए स्क्वायर क्रस गरेको भागले कभर गरेको एरिया बी स्क्वायर टोटल भागले ओगटेको एरिया माइनस क्रस भागले ओगटेको एरिया बराबर स्याडेड भागले ओगटेको एरिया भनेर हामीले यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला यसलाई एकै ठाउँमा टाँस्दाखेरि लम्बाई इन्टु चौडाई त्यसैले लम्बाई ए प्लस बी इन्टु चौडाई ए माइनस बी भनेर यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको रिलेसन पत्ता लगायौँ अब यसको बारेमा हामी थप उदाहरणहरू पनि गर्नेछौँ 